பாபாவை நம்பினோர் கைவிடப்படார் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்மளோட துயரத்தை வந்து பாபாவின் பாதத்தில் வந்து சமர்ப்பித்தோம் அப்படின்னாக்க பாபா வந்து கண்டிப்பாக அதுக்கான மகிமைகளை புரிவார் அப்படிங்கிறதுக்கு உதாரணமாக இந்த நிகழ்ச்சி வந்து உங்களுக்கு இருக்க போகுது நாங்கள் கேட்ட மற்றவங்க சொல்லி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு சில உண்மை கதைகளை தான் இன்றைக்கி வந்து சொல்ல போகிறோம் பாபாவின் பக்தரான நானா சாஹேப் சாந்தோர்கர் ஷீரடி வந்தபோது அவரோட யோக சாதகர் ஒருவரும் வந் போயிருந்தாராம் யோக நூல்களை நல்ல தேர்ச்சியும் பயிற்சியும் பெற்றவராக இருந்த போதிலும் அவரால் சமாதி நிலையில் சில நிமிடங்கள் கூட நிலைச்சிருக்க இயலவில்லை அந்த குறை அவர் மனதில் தங்கியிருந்ததால் மனதை ஒருமுகப்படுத்தி முடியாமல் தவிச்சார் அப்போது நானா சாஹேப் பாபா தொடர்ந்து பல மணி நேரங்கள் கூட சமாதி நிலையில் மூழ்கியிருப்பார் நீங்கள் அவரிடம் வழிகாட்டுதல் பெற்றால் இன்னும் அதிக சாதனைகளை செய்யலாம் என்று வழிகாட்டினார் ஏற்கனவே பாபா குறித்து அறிந்திருந்த அந்த யோக சாதகர் அடுத்த முறை நீங்கள் ஷீரடிக்கு செல்லும் போது நானும் உங்களோடு வருகிறேன் என்று நானாவிடம் கூறினால் அதுபோல் நானாவும் அவரும் அன்றைய நாளிலேயே ஷீரடிக்கு சென்றார் அந்த யோக சாதகர் நானாவுடன் துவாரகமாகி சென்றபோது பாபா சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தார் அவர் பாபாவை மேலும் கீழுமாக பார்த்தார் பாபா அழுக்கான உடை அணிந்திருந்தார் அவர் தட்டில் இருந்த திணிந்து போன ரொட்டியை காண்கின்ற போதே அந்த சாதகருக்கு முகம் மாறியது பாபா பச்சை வெங்காயத்தை கடித்து கொண்டே அந்த ரொட்டியையும் பீத்து நின்று கொண்டிருந்தார் வெங்காயத்தை அப்படி தின்பதை அந்த சாதகரால் நினைத்து கூட பார்க்க முடியவில்லை ஆஷாரத்தின் காரணமாக வெங்காயத்தை துறந்து விட்டிருந்த அவருக்கு வெங்காயத்தை உண்ணும் பாபாவின் மேல் இதுவரை கேள்விப்பட்டிருந்த அத்தனை மரியாதையும் போயிட்டு விட்டது இவர் எப்படி தனக்கு வழிகாட்ட முடியும் என்று மனதுக்குள் நினைத்து கொண்டார் எதை உணர்கிறோமோ எதை உண்கிறோமோ என்பதிலிருந்து நம் ஆன்ம ஞானம் உயர்வடைதில்லை மாறாக ஞான நிலையை அடைந்துவிட்ட யோகிகளுக்கு உணவு ஒரு பிரச்சனையே இல்லை பாபா தன் வாழ்வில் பல நேரம் உண்ணாமல் இருந்ததுண்டு உண்பதும் உறங்குவதும் விழித்திருப்பதும் புறவயமாக அவரை நோக்கும் பக்தர்களுக்காகவே அவருக்காக அல்ல பாபா அந்த சாதகரின் மன ஓட்டத்தை புரிந்து கொண்டார் அவர் மேல் கருணை கொண்டார் அவர் எப்போதும் யாரிடத்துக்கும் நேரடியாக குற்றம் சுமத்தி பேசியதில்லை பாபா நானாவை நோக்கி நானா நானா வெங்காயத்தை ஜீர்ணிக்கும் ஆற்றல் உள்ளவன் மட்டுமே அதை உண்ண வேண்டும் மற்றவர்கள் அவ்வாறு செய்யக்கூடாது என்றார் இதை கேட்டதும் நானாவுக்கு ஒன்றும் விளங்கவில்லை ஆனால் அந்த சாதகருக்கோ தூக்கி வாரி போட்டது தன் மனதின் கருத்தை பாபா இப்படி வெளியிட்டு விட்டதை அறிந்து வருந்தினார் நெஞ்சான் கிடையாக பாபாவின் பாதங்களுக்கு விழுந்தார் தன்னை பணித்து கொண்டவர்களின் துயரை தொல்லாமல் அறிந்து கொள்ளும் தயாளனான பாபா அவரின் சிக்கல்களை அறிந்து அவை தீர ஆசிர்வதித்தார் அவர் ஷீரடியை விட்டு செல்லும் முன் யோக சாதனைகள் பலவற்றை தேர்ந்தார் என்பதை சொல்லவும் வேண்டுமோ இதே போல் பாபாவின் அற்புதங்களை உங்களுக்கு கேட்கணும் அப்படின்னா மறக்காமல் நக்ஷத்ரா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்